Oh, okay. <clears throat> well, good morning. Dobry uh, utra. I'm very pleased uh, to be invited to speak to you. Um, <clears throat> the title of my talk is uh, The Body in Group Analysis. Fact, Fantasy, Playing and Reality. Uh, the body is a dramatic meeting place, the social, the psychological and the biological. But this report has taken me longer than usual to prepare. I could attribute this to post-lockdown lethargy and the effects of over a year of COVID-induced, externally enforced bodily incarceration on any sort of momentum. In London, the restrictions are still in place. We still cannot meet up freely. If it were not for travel restrictions, I would be with you in Stavropol. But the effect on many people of being physically <coughs> and bodily confined has been considerable and it's taking some time to get to get back up to speed, to get the momentum again. <coughs> I've not been I've not been sick myself, but the effect of being confined has had a considerable effect on me and everybody else, I think. Having said that, the subject itself, the body, is one that's somewhat nebulous, somewhat indistinct, and lacking in definitive form. <clears throat> Both very serious. Life and death matter. We all get old, we get sick, and we die. And it's also the site of our most enjoyable human playground, the sensual enjoyment of the body in everything from a warm summer's day to all sorts of bodily pleasures. <laughs> И можно сказать, что сейчас жизнь это та площадка, где мы играем. Например, сравнить можно с таким теплым летним днем. Да? Мы наслаждаемся, получаем наслаждение, телесное наслаждение самого разного вида. Yeah, for this talk, I use my own clinical experiences, my own resonances and associations to add to this discussion. My personal background is in literary criticism, social anthropology, developmental psychology, and just as importantly, sport, music, and sociology. All areas, among others, that inform, or should inform, group analysis. I'm reminded that Freud thought that a study of literature should be included in the training of psychoanalysts. And Fuchs, the founder of group analysis, was a keen sportsman, a keen tennis player, actually. Freud говорил, что необходимо литературную подготовку, предмет литературы ввести в обучение для психоаналитиков. А Фолкс очень любил спорт. Putting this talk together, I felt very much like a small child finding his fingers and, and his feet <coughs> and arms and legs and for the first time wondering how all this strange thing, the body, how it all fits together. I've tried to coordinate this in some sort of sense, but I feel I haven't got, quite got the hang of it yet. So as a body of work, as a body of work, it may need some more balance. Когда Робоб работал над написанием доклада, то он так чувствовал себя как ребенок. Он смотрит на свое тело, пальцы, как это все работает, пытается все скоординировать, но это не совсем всегда хорошо получалось. Поэтому, по сути, этот доклад есть такое основное тело работы Боба, которое он сформулировал. Okay, you remember that Freud said 
Freud said the ego, first and foremost, is a body ego. It's not merely a surface identity, entity, but is itself the projection of a surface. Фрейд, если помните, говорил, что эго это прежде всего телесное эго. Это не просто какая-то поверхностная сущность, это проекция поверхности. This comment has produced many interesting interpretations, but what they have in common is the underlying question of what is me and what is not me. What's me and what's not me? The shift from a physical connected to a mental relating. Ну, эта мысль разные интерпретации получила, но общее у всех интерпретаций является то, что мы задаемся вопросом: это я, что есть я и что есть не я. И тут такой сдвиг от физического к психическому мышлению. This follows physical separation from the mother at birth and the development of our of our resonant relationship with the world, human and otherwise including the experience of oneself as an individual embodied person but in a group. И это как раз таки следует за той физической сепарацией от матери, когда человек развивается, потом идут развитие резонансных отношений с миром, и человек переживает себя как какую-то психическую сущность, заключенную в телесную оболочку, и при этом чувствует себя, видит себя частью какой-то группы. The skin is also frequently referred to by several authors as a representation, as a representation of psychic containment. Некоторые авторы считают, что кожа это воплощение или такое выражение психического содержимого. And we talk about being comfortable in our skin. Ну и мы здесь можем говорить на том, насколько мы комфортно себя чувствуем в своей коже, в своей форме. In the ego and the id, Freud argued that internal perceptions are more primordial than perceptions arising from the external environment. This is certainly true for primal emotional responses, such as jealousy and envy. But the problem with this view is that all perceptions arise from internal bodily environment. Фрейд говорил, что внутреннее восприятие первичнее, более первичное, нежели восприятие, которое идет извне, от окружающей среды. Но это, естественно, для таких первичных проявлений, как ревность, зависть. Но в данной позиции проблема в том, что любое восприятие исходит из внутренней телесной среды. This is true, even though the light or vibrations of sound or touch, taste or smell, and even even emotional resonance, originate from somewhere else. Это именно так, потому что ощущение света, какие-то вибрации, звук, прикосновение, вкус, запах, а все это, все это откуда это должны происходить? What we perceive as external reality through our sense of sight, for instance, is the result of certain wavelengths of the electromagnetic spectrum falling on the nerve endings of the eye. Все, что мы ощущаем извне, это, по сути, это результат вибрации определенных волн. И мы воспринимаем это все окончаниями нервными в наших глазах, например, когда получаем образ. Okay, I'm going to miss the next paragraph. Miss the next short paragraph. Если кто-то следует за написанным Богом докладом, то он пропустит следующий абзац, чтобы ускорить. Okay, what we hear as external sounds is the result of vibrations causing small bones in our ears to rattle around. Если говорить о звуковом восприятии, то это, по сути, вибрации, которые передаются на маленькие косточки в нашем ухе, и потом мы таким образом слышим то, что мы называем звуком. Да, и они передаются путем нейромедиатора в наш мозг, эти импульсы. And, and so on, through the other five senses of touch, taste and smell. Ну и то же самое касается остальных uh, ощущений, которые, органов чувств, которыми мы снимаем мир. Это тактильные ощущения, вкус, запах. So our bodies in themselves, our bodies in themselves are receptors and resonators of various forms of vibration and electromagnetic energy. The point I'm making here is that, is that we are intimately connected to the external world, the internal world, and to other people around us. We're, Bodily connected. It's a bodily relationship. Я хочу сказать, что мы непосредственно связаны своим телом с внешним миром, и помимо этого мы связаны друг с другом, посредством своих тел. Therapy group as receptor and resonator. Следующая терапевтическая группа как рецептор резонатор. I sometimes think of the therapy group itself to be especially created. It's especially created 
receptor and resonator for the levels of communication that we would not usually notice without the special setting up of a special group. А иногда группу можно воспринимать как такой резонатор, рецептор, который существует для определенных уровней коммуникации. В принципе, мы этого можем не замечать вне конкретного сеттинга, который характерен для группы. So this sensitizes us much in the same way that an infrared camera can pick up images that are not visible to the ordinary eye. Это напоминает работу инфракрасной камеры, излучение инфракрасного, когда она может запечатлеть образы, которые обычным невооруженным глазом мы не видим. Freud was a neurobiologist before turning his virtual microscope to psychoanalysis. And Fuchsian group analysis provides a setting or an, an instrument that adds the group and wider social dimension directly to the field of study. So it's like a lens, like a microscope. Групповой анализ Фолкса, он предлагает сеттинг, или можно его назвать инструментом, который подразумевает наличие группы и более такое широкое социальное измерение. Using the specially constructed group as an instrument of study is by no means a new idea and has been used by artists and writers ever since the first humans used <coughs> cave walls as frames and boundaries in which to express their thoughts. Сама идея создания такой группы как инструмент исследования, это, в общем-то, не новая идея, используется регулярно там, художниками, писателями, творцами какими-то. Даже первобытные люди использовали стены пещеры в качестве таких рамок, на которых они изображали что-то, тем самым выражая свои мысли. I think the, the picture that you see behind me is a Malevich picture, uh, the, the black square, which is all about framing. It's all about framing and holding something, holding a thought. Та самая картина, которую позади Боба на заднем фоне видит, это картина Малевича «Черный квадрат», которая, по сути, тоже есть какие-то рамки, какие-то ограничения, в которых заключена определенная мысль. To about art and это является центральным понятием в осознании любого искусства или литературы. One of these specially constructed and bounded groups, like group analysis, one of these special constructed and bounded groups is in the theater. И одна из таких вот, одна из таких форм рамок, в которых какая-то мысль для определенной группы, это театр. I want to use a, an analogy from The Tempest, Shakespeare's play The Tempest, which I expect you know. Я хочу привести вам аналогию из uh, произведения Шекспира «Буря». The Tempest. Uh, Shakespeare <coughs> was extremely adept at using analogy and other dramatic devices to express his ideas about the way in which people operate psychologically in groups. He had to be good at hiding what was going on underneath the action in the specially constructed situation of the play because he lived in very dangerous times with instant imprisonment and even instant execution if you upset the authorities and people in power. То можно было лишиться не только свободы, но и быть просто казненным, лишиться жизни. Поэтому ему пришлось использовать такие приемы. Okay, skip the next paragraph. <coughs> skip the next paragraph. Следующий абзац мы тоже пропустим. Бог предлагает пропустить. Okay, I'm doing this to save time because we haven't got much time. Mm -hmm. Просто ради экономии времени у вас доклад есть. <coughs> okay, the tempest takes place on an island that reminds me strongly of a group analytic group. It's a kind of a group analytic island. It's framed. There's a group analytic island in the Tempest. Дело в том, что действие в произведении Буря происходит на острове. Этот остров можно воспринять как какую-то группу аналитическую. То есть тоже какое-то ограничение, какие-то рамки. It would take a separate paper to go into all the rich details of the action. However, the characters represent many aspects of our inner and outer worlds and the reflections and actions within it. Само действие происходит настолько оно богатое, что приходится писать отдельную большую статью, чтобы все описать. Просто можно сказать, что действия этих лиц, которые в буре описаны, отражают многие аспекты нашей внутренней и внешней жизни, в том числе наше отражение в них. But in brief, the central character, Prospero, who controls the group, is angry and revengeful at his brother's betrayal, and he lands on the island with his young daughter Miranda. Ну, если вкратце, то главный персонаж Проспера, 
он постоянно жаждет отомстить своему брату за предательство. Он оказался высаженным на необитаемый на остров вместе с своей маленькой дочкой Миранда. Проспро is a magician and uses his special powers, his special insights, you could say, to enslave and control. But he eventually must make peace with his restless spirits, the inner demons, represented by Caliban, and his desire for revenge, his destructive revenge over his brother. Дело в том, что Проспор волшебник, и он uh, использует свои чары, волшебное мастерство или инсайты, если так можно назвать, для того, чтобы uh, поработить всех, контролировать всех, и в том числе своих внутренних демонов. Эти демоны представлены героем Калибан, его зовут. Ну и, соответственно, он примиряется со своим желанием отомстить брата. Whilst, whilst trying to control events on the island with his magic, Prospero narrowly survives an attempt to kill him by those who would take his power. Ну вот в этой попытке все контролировать на острове Проспоро почти лишил, чуть не лишился жизни. Он чуть чудом избежал смерти после того, как на него была попытка совершена попытка убийства. He survives by finding tolerance and emotional generosity within himself. Ему удалось спастись путем того, что он нашел в себе какую-то терпимость и эмоциональную щедрость. Uh, some people think that Prospero represented uh, uh, Freud, uh, like the idea of uh, Prospero uh, representing himself, uh, because he suffered uh, many attempts to, to kill the father, so to speak, to kill the person in charge. Найти аналогию между Проспором, этим героем, и Фрейдом, потому что Фрейду тоже пришлось страдать, и тоже пришлось испытывать на себе попытки, скажем, убить такого отца в психоанализе. So process, the, the, uh, То есть очевидные попытки убить, uh, очевидные, очевидное явление такое, как отцеубийство, то есть попытка убить кого-то, кто все это начал, начал весь этот процесс, в данном случае анализ. <coughs> Miranda, having fallen in love with one of her father's former enemies, passionately sighs, oh, brave new world that has such people in it. Ну, в конце пьесы дочь Проспера Миранда, она влюбилась в одного из бывших врагов своего отца, и она страстно провозглашает, как хорош тот новый мир, где есть такие люди. Finally, she is free from her father's magic and control <coughs> and freely inhab freely inhabits her own mind her own body and her desires ну в итоге она освобождается от волшебных чар отца и начинает сама уже скажем наполнять свои мысли свою психику тем чем она хочет and we are reminded that all of our actions especially our attempts to control have consequences этим самым нам показывается что все наши попытки все наши действия особенно попытки контролировать кого-то они влечут за собой какие-то последствия The storm, the storm arises and then dissipates. It's our job <coughs> to ride the storm and not become destructive to self and others. The Tempest was Shakespeare's last play and suggests some resolution to the problems of the dynamics of human life, <coughs> fantasy and reality, our unconscious and often destructive stupidity and animal nature. Буря стала последней пьесой, написанной Шекспиром, и здесь предлагается такое новое решение динамики человеческой жизни, фантазии, реальности, в том числе нашей бессознательной глупости, которая часто бывает разрушительной. But also reminds us, <coughs> also reminds us of our human moral potential. Оно нам также демонстрируется uh, человеческий потенциал, моральный потенциал. The play, the play of group analysis also has this potential through the workings of the group drama, struggles with dominance, struggles with submission, struggles with feeling captive, struggles with free expression and action. And if we're lucky and we work at it, conscious human moral sensibility. В самой игре группового анализа тоже присутствует аналогичный потенциал. Это проявляет через работу групповой драмы, в борьбе с доминированием, подчинением, пленением, какой-то свободой своих действий. Ну, если нам повезет, то, конечно, здесь появится такая сознательная моральная восприимчивость человека. Playing and reality. 
А теперь, если говорить об этой игре в реальности. Which is a, a title of a book by uh, the uh, English psychoanalyst Winnicott. You probably know this. <laughs> but you complain groups are real. They're real with real people in them. Our organizations are real with real people in real bodies. There's a reality. That's true. But group analysis, like psychoanalysis, was never meant to be a design for life. Это так, но с другой стороны, и психоанализ тоже никогда не должен быть просто лишь таким дизайном того, что должно быть в жизни. Any more than we're expected to take a Shakespearean tragedy or Anna Karenina as a model for healthy existence. То есть также мы не воспринимаем пьесу Шекспира или произведение Толстого Анна Каренина как модель, которой мы должны следовать в жизни. We must keep in mind the idea that the specially constructed analytic group setting is a play. It's a play. Нам нужно постоянно помнить, что вот этот наш сконструированный сеттинг, который мы видим в аналитической группе, это игра. It's real, but it is an, is an as-if situation. Это все реально, но можно ситуацию организовать как будто бы есть. This is the reason why a group analytic group is best composed of strangers, if possible, and group members do not meet outside the group, so that the action of the play develops, like on Prospero's Island, According to what the group members, the players, bring to the situation. Именно поэтому лучше всего, когда в такой группе люди бывают незнакомыми и за пределами группы они не взаимодействуют. Ну, это примерно так же, как Проспера оказался на острове, и, соответственно, каждый из игроков этой группы, каждый из участников, что-то привнесет свое в ситуацию. There are rules and protocols that enable vigorous and lively, maybe aggressive and conflictual situations to develop and play out. Тут существуют определенные правила, которые позволяют развитие каких-то ситуаций. Надо это агрессивные ситуации, конфликтные. We start and stop on time, just like a rugby or a football or a hockey match. Мы начинаем работу группы в определенное время и также в определенное время заканчиваем на матч, например, там регби или футбол. The music of the group, the music of the group, the resonances, the sounds, is contained within a structure. Just like a musical performance. Если говорить о музыке, то есть о звуках в рамках группы, это музыка. Это тоже своего рода концерт, который заключен в определенные рамки. We have a group conductor who must also sometimes be a referee. У нас есть ведущий или дирижер в этой группе, ему иногда приходится выполнять роль судьи. It's an activity, a game or an activity, where we can safely exercise our minds and develop our psyches. Это, по сути, такая игра или деятельность, где мы чувствуем себя безопасно и можем тренировать свой рассудок, развивать свою психику. И может быть такое, что наши тела смогут поправиться от каких-то болезней, избавиться от проблем, которые имеют психосоматическую основу. А группу часто называют или сравнивают с таким бессознательным образом матери. In therapeutic work, we need to maximize the potential space between the group mother and the individual. И в психотерапевтической работе нам нужно максимально увеличить такое потенциальное пространство между группой или матерью и индивидуум. The psychotherapy is done in the, in the overlap of these two play areas between the group and the individual. А психотерапия проводится в области пересечения или наложения друг на друга этих игровых зон. These areas are differentiated biologically, but overlap psychologically. Эти области в биологическом плане они дифференцированы, но в психологическом они перекрывают друг друга. Winnicott comments that if a therapist cannot play, then he's not suitable for the work. Winnicott как-то сказал, что если психотерапевт не может играть, то он не годится для этой работы. Okay, I want to bring in a, what I think is a very important um, uh, subject, um, a very important clinical aspect of group analysis, uh, which is the concept of resonance. During the writing of this report and thinking about concepts from group analysis that might give some location or form, one that emerged most strongly was the idea of, of resonance. 
Вот в процессе написания этого отчета и размышления о разных концептах групп анализа, которые могли бы дать какую-то идею, здесь выделялась, звучала ярче всего идея резонанса. When researching this talk, I found out that none of Fuchs's books have been translated into Russian. Uh, Fuchs's work in English has been frequently denigrated in the group analytic field, but gradually, 45 years after his death, his original writings and achievements are being given the attention that they deserve. В процессе написания доклада вот, удалось обнаружить, что а, ни одна из книг Фолкса она не была переведена на русский язык. Стали, статьи, которые издавались на английском, они часто содержали критику, там была критика деятельности Фолкса в области групп анализа. Но постепенно, через 45 лет после его смерти, вот, работа его и достижения заслуживают то признание, которое должно быть им дано. Okay, I'm aware that time is moving on, so I'm going to skip the next paragraph. Move on to re resonance in the body. Resonance in the body. Весь, всю оставшуюся часть этого абзаца Бог предлагает, это, это часть, это под главой предлагать пропустить, то резонанс и тело, если можно перейти сюда. So resonance in the body. Resonance is a term that's emerged strongly in recent years, and now it's in common usage in several different fields. Резонанс в последнее время это термин, который получает такое широкое использование, причем в разных сферах. Okay. Um, yeah, we're going to skip a bit more. Okay. Hang on, sorry, stay where we are. Okay. Personally, after more than 40 years of group analytic practice, training, clinical and organizational work, resonance is what I do. It's directly related to bodily experience. So I just want to say very briefly, I'm aware that time's running out again, uh, what Fuchs said about the, ph the phenomenon of resonance. Okay, I'm going to skip right down, uh, Vlad. The phenomenon of resonance is an analogical term derived from the physical sciences. Вот чуть пару абзацев пропустить, там написано, феномен резонанса – это аналогичный термин, заимствованный из физических наук. The genetic theory of psychoanalysis supposes that in every normal individual an orderly development through certain psychosexual phases. When something interferes in process, which is very much related to the growth of the body from, um, from a, an infant, from an egg, if you like, into a functioning human being. When something interferes with this developing progress, uh, process, the individual may regress to an earlier stage of development. So the fixated or regressed person may later enter a therapeutic group and there become associated with others functioning at different levels of the psychosexual development. Вот такой человек, испытавший это вмешательство, скажем, зафиксированный или регрессирующий, он в дальнейшем может стать членом, попасть в группу терапевтическую и там вступить в такую ассоциацию с другими людьми, которые функционируют на разных уровнях. Okay, it's very important clinically to differentiate whether someone has never matured or whether they have matured and then regressed. Очень важно с клинической точки зрения всегда понимать, этот человек так и не созрел, скажем, или все же он созрел, а потом регрессировал обратно. So, member in the group will then show a distinctive tendency to reverberate, to reverberate to any group event according to the level at which he resonates. И потом у каждого члена группы появляется такая характерная тенденция, скажем, озвучивать свое отношение, то есть звучать, проявлять себя на любом групповом мероприятии в соответствии с тем уровнем, на котором он способен резонировать. For example, uh, the same circumstances may activate one member to a breast reference, another to reveal his excretory preoccupations, still another to manifest anxiety over a possible injury to the body. You have anorexia, we have all sorts of bodily things. The deep unconscious frame of reference is laid down in the first five years of life and predetermines associative responses from then on. Получается, что одна и та же ситуация, она может вызвать разные совсем, разные упоминания там, у этих участников. Да? У кого-то упоминания груди, у кого-то это озабоченность или 
упоминание экспериментов, кто-то начинает думать о том, что у него беспокойство по поводу травмы тела и так далее. Получается, что бессознательная система отсчета, она закладывается в течение первых пяти лет жизни. I would add to this that the Freudian and Kleinian bodily emotional states of primal jealousy, primal envy, and the terrors and desires of death and sexual drives, and the inbuilt curiosity. Или клеянианские такие телесные эмоциональные состояния первичных вот этих чувств ревность, зависть, страхи, желание смерти или сексуальные драйвы. And the instincts of curiosity, exploration, and problem solving also resonate in much the same way. Ну и точно также резонируют аналогичным образом такие врожденные человеческие инстинкты, как любопытство, изучение чего-то, решение каких-то проблем. Okay, I'm going to move right to the summary now. I know you've got all this in writing already, so you'll have to read it, but uh, I've only got limited time now. Okay, I'm going to move right to the end. Bob, wait a minute. Bob, we have we still have some time. We could you could speak a bit more if you want. Yeah. Sure. We still have some time, yes. Okay, I thought we had half an hour to Yeah, yeah but, but it's yeah, we still have some time. Okay. Yeah, okay. Let's, uh, let, let's let's go to let's go to bonding, bonding and the body. Bonding. Если можно, поскольку у нас есть время, то Бог предлагает перейти к части связь и тело. Это на следующей странице. Громче Бога. Громче его сделать. What's going on? <laughs> yeah, try, they're trying to fix your sound so that you sound like it's uh, a bit louder. Yeah, but people want to. <clears throat> Bob, in case you hear any echo, just let us know, okay? I'll let you know. Yeah, it sounds fine at the moment. Too much echo, then you let us know. Okay, yeah, yeah. I can't see anybody. Are they understanding what's going on? Бог говорит, что он никого не видит. В принципе, народ понимает, что вообще происходит. Он не видит ваши реакции. Give me a wave. Are you still? Thank you. I didn't. I didn't know if you were still there. I thought. <laughs> oh, there is another camera available in Zoom, and you can see that. Oh, yeah, I can see it. It's very small on my screen, yeah. I thought maybe everybody had left. <laughs> Shall I continue? Or? Well, as soon as, as soon as your sound is lower, then uh, people actually stop uh, getting the information in the in right proper way. They can follow your speech, uh, which is translated and printed out for everyone. But the point is, they need to hear your voice. As soon as it, as it is louder, then they get it. Better. Okay. Well, I'll do my best. Sorry. Like, like connection, yes. One. Yeah. <laughs> yeah. Okay. So should I continue or not? Okay, right. Well, we'll move on. Um, yeah, we'll move on to a bonding and the body. Bonding. Okay. We, we bond. We bond to others, largely through our five bodily senses of sight, smell, taste, touch, and hearing. Мы образуем связь с другими людьми в основном через пять органов чувств. Да, это зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Yeah, all of which is very difficult when you're working on Zoom, of course. A... В принципе, сложно передать это, потому что ощутить, потому что мы работаем через Zoom. But we bond, we bond and we resonate to the group as a whole, to a total experience. Но все-таки мы общаемся, связываемся с группой, резонируем через связь, через нечто, что у нас есть общее. But bonding is a necessary part of human experience, 
and its importance is sometimes overlooked. Although one positive aspect of the pandemic lockdowns is that our need for real physical human group contact and proximity has been highlighted. Дело в том, что связь это важная часть нашего опыта, но, к сожалению, часто этим пренебрегают или упускают из виду. Вот одним из таких положительных аспектов этой изоляции стало то, что мы увидели свою потребность в таком реальном групповом контакте. Attachment is different and developmentally comes later through the process of gaining a deeper knowing of the other. But bonding is, is visceral. Bonding is about the body and our senses. Если мы говорим о привязанности, то это нечто иное. Это скорее в эволюционном плане наступает позже, когда мы лучше познаем, глубже познаем другого человека. Связь это, это нечто телесное, заключенное в тело. Safe bonding is a bodily sense and greatly helps the child's sense of going on being. That's so important in the mental health of children and therefore to adults also later. Безопасная связь – такое телесное чувство, очень важно, особенно для ребенка, помогает ощущать что-то, помогает тому, что он пониманию того, что ребенок продолжает быть, существовать, и это для психического здоровья детей важно, и, соответственно, в дальнейшем для взрослых. I, I used to run two twice weekly groups. The second one beginning half an hour after the first one. Ранее у Боба были две группы, которые он вел с разницей в полчаса между группами с перерывом, встречаясь с ними дважды в неделю. A woman in the second group, who had a particular problem with jealousy and possessiveness, came into the group one warm summer evening and said loudly and aggressively to me, but with a smile on her face, you've had another group in here, I can smell them. В одной из групп, во второй группе, была женщина, у которой проблемы отмечались таким чувством, как ревность или чувство собственничества. И как-то вечером, одним теплым вечером летним, она пришла после первой группы, зашла и агрессивно сказала Богу, у вас здесь была другая группа. Потом она вдохнула воздух и сказала, я чувствую запах. Окей, I'll say a little bit about supervision. Теперь немного о супервизии. For reasons of confidentiality, I can't give a detailed clinical example in this setting, it would have to be much more, rig much more rigorously contained to avoid identifiable participants. But I'll give some description of a general process. По причинам конфиденциальности, требований конфиденциальности, Боб не будет говорить подробно, потому что потребовалось бы более такие четкие или жесткие рамки, чтобы никого нельзя было опознать. Но немножко расскажет о своем клиническом опыте. Uh, quite a few of my supervisions are, are with Russian clinicians, actually, um, via Zoom. So, um, yeah, just to mention that. Дело в том, что у Боба есть ряд клинических специалистов из России. Он работает с ними на Zoom, поэтому он просто немножко упомянет так поверхностно. Supervision over the past year or so, uh, in the UK in particular, I think, and in Russia, uh, has been highly coloured by the global pandemic and anxieties about the body have, of course, been very noticeable. Ну, за последний год сам процесс супервизии в Британии, в России, конечно же, ощутил сам процесс влияния этой пандемии, и этот эффект сейчас более, отражает более высокий уровень тревоги. The effect and parallel process in supervision groups has been characterized by much higher levels of anxiety projected into the therapist, of projected anxiety into the therapist and greater reporting of groups where the group itself feels under threat of fragmentation, falling apart or, or dying. В этом случае более, скажем так, часто этот уровень тревоги проецируется на терапевта, и кроме того, сами участники в группах часто отмечают такие переживания, что там фрагментация группы их пугает, распад группы, то есть смерть. Most of my participant clinicians are highly experienced and, and very skilled. So these feelings of feeling like the group is fragmenting, feeling like the group is dying, feeling like it's falling apart, can be accepted and talked about. А дело в том, что большинство участников этих групп у Боба, которые занимаются у Боба, это опытные клинические специалисты, поэтому все эти чувства фрагментации, распада, смерти, они в принципе приемлемы в таком контексте, и их можно с этими людьми обсуждать. There have been no groups that have actually failed or collapsed although it often felt as if that might happen. 
До сих пор, в принципе, не было таких групп, которые потерпели бы какую-то неудачу или полностью распались. We've had many storms of anxiety that the group will fall apart, that everyone will leave, that people will get sick and so on. Ну, в принципе, очень часто бывают такие бурные обсуждения или выражения тех мыслей, что группа может распасться, люди могут уйти из группы, и что-то такое может нежелательно произойти. Fears of failure, survival anxiety, and the destruction of the group body, of the group body, have largely been experienced as references and resonances to the wider social and global situation. И вот эти страхи, страх провала, тревоги по поводу там того, сможет ли группа выжить или она распадется, они в основном переживались как такой приходящий резонанс, который отражает более масштабную социальную ситуацию. This is in the context of several of my supervisees becoming sick themselves with COVID. Everyone now seems to have recovered. Although the stress and internal holding in the body and containing large amounts of projected material has been very attritional and very exhausting for everyone. Но нужно помнить, что все это происходит в контексте, когда сами участники групп тоже переболели COVID. Это было, это было сложно, и хотя они выздоровели, все-таки стресс от того, что они удерживают, контейнируют в себе массу такого материала, проецируемого материала, это очень утомительный и для всех изнурительный процесс. Projective identification is real, and it gets into the body, and you must be very careful as clinicians not to take too much stress in terms of manifest material there's been a tendency for concretization of problems especially amongst new patients and with less experienced therapists which is to be expected when anxiety is at a higher level если говорить о том манифестном материале, который представлен был, то можно отметить тенденцию конкретизации каких-то проблем, особенно это заметно у новых участников групп пациентов и менее опытных терапевтов. Но это вполне ожидаемо, поскольку такая тревога, тревога выживания достигла высокого уровня. Okay, so to sum up, which isn't really a summing up, uh, to end, I would say that, like on Prospero's Island, interpersonal competition envy and jealousy amongst organizational siblings are the monsters that destroy our capacities for safe and creative developmental group experiences, especially in organizations and in our organizational islands of group analysis. Ну, в завершение можно сказать, что вот такое соперничество, межличностное, зависть, ревность между, организа между организациями или сиблингами организационными, можно их видеть как монстры, которые разрушают нашу способность к созданию безопасных, креативных, эволюционных, групповых переживаний. Особенно это отражается на ситуации групп анализа. Yeah. These states of mind inhabit the earliest and most dependent and most vulnerable times of life. They're fertile ground for desires of domination and control and prevent us from being able to simply listen and respond. Resonate and be creatively in tune with the world around us, human and otherwise. Uh, just to end with, I remember the quotation from Macbeth after the terrible tragedies that happened. He, he remembers thinking about the stormy times that he's been through. Uh, the sound and the fury that signifies nothing. So uh, we need to take things easy and with a, a sense of good humor, I think. Нужно просто вспомнить, есть такая известная цитата, что когда буря звучит, сам звук бури, он в принципе ничего не означает. Поэтому что бы ни происходило, просто постарайтесь успокоиться и воспринимать все это как нечто проходящее. Okay, I'll stop there because I think time's really run out now.
поблагодарить и Влада Бабаянца, неформальный врач Лена из КПА, самого психоаналитического переводчика. Сейчас будет сюда клад Ларисы Гладченко, психолога, заместителя директора Краевого психологического центра. Now Ларисы, you're going to deliver her speech. I've got her speech, Влад. In case she comments, then I'll translate it to you. Okay, thank you. Yeah. Oh, thank you for the speech. And uh, you are sitting uh, with uh, Malevich's last uh, way on your background. Oh, okay. what you think, uh, yeah, what do you think would be Malevich's opinion about group analysis? <laughs> I, th I think it would be a space to be filled. It would be a space to be filled. Наверное, Малевич воспринял бы групповой анализ как некоторое пространство, которое можно чем-то заполнить. I think, I think, um, Regarding the development of your uh, organization, um, it's very important to have co to have confidence in yourselves and um, not to be completely uh, reliant on on um, external help, but to have confidence in your own development. And I think Malevich, um, he uh, he had the idea of his black square as an alternative to icons. I believe. Дело в том, что если вы развиваете свою организацию, то здесь можно отметить, что нужно быть уверенным в своих силах. Верьте в то, что вы можете полагаться на себя, а не на внешние силы. Что касается Малевича, то, наверное, вот этим черным квадратом он показал, что он может предложить какую-то альтернативу каким-то иконам. I think it's very it's very important to develop your own to develop your own icons and to try and try again to find ways in which you can um, express and develop group analysis in organizations, uh, as the previous questioner said. И поэтому важно, чтобы вы могли развивать, скажем, свои какие-то иконы, находить альтернативы, и в данном случае групповой анализ как раз таки служит такой альтернативой, которая может проводиться в отношении организации. Это, наверное, ответ отчасти на прежний вопрос, да, насколько групповой анализ применим или проводится ли он в отношении крупных организаций. There, there, there are many um, applications of group analysis. Many applications. Дело в том, что групп анализ он применим в самых разных направлениях. Много, много возможностей его использования. And to, to reflect again on uh, on the Malevich painting, I think the one behind me um, was about his tenth attempt. Uh, he made many uh, black squares, and he got into trouble with the authorities and um, some of his earlier works were, um, were destroyed, but he kept going and kept on developing his ideas, which were developing ideas out of creating something out of nothing, really, out of a void, out of a black space. Вот если говорить, вернуться к размышлениям о Малевиче, да, то вот эта вот картина, которая позади Боба, это примерно десятая попытка Малевича нарисовать этот черный квадрат, до этого он делал, Потом у него возникали проблемы, в том числе с властями проблемы, часть его работ были разрушены, но он продолжал верить и начинал, продолжал делать. So we have to see what will emerge out of, out of the spaces that you create. Group analysis is about the politics of emergence, of what will emerge out of the spaces that we create. We don't know. And it's important. Сути, групповой анализ – это такое пространство, которое мы создаем, которое позволит нам в дальнейшем посмотреть, что из этого выйдет. И мы, в принципе, не знаем, что из этого получится, но нужно пробовать, посмотреть, дать возможность, чтобы что-то родилось из этого пространства. Uh, ответ прозвучал на ваш вопрос? Yeah, yeah, thank you. So uh, her own idea, Bob, when she was asking about it was like uh, we are now passing from a circle idea to, to a square because, uh, because yeah. we use Zoom 
actually we are passing on to a square shape yes <laughs> from, from a typical circle where we discuss person to person all the things yeah yeah I think we need to get back to the circle actually наверное нам все-таки нужно лучше вернуться к кругу снова из квадрата выйти я хотела порассуждать и спросить про ситуацию, когда группа, например, критично организовывается, и есть там в этой группе, допустим, преподаватели, 13 человек, учеников в течение года постепенно группа уменьшается в размерах, и там если до последних месяцев остается один участник. Что это за процессы? И какие есть аналитические результаты по поводу этого? Bob, now yeah. the question is about uh, when you arrange a group in the yeah. beginning, you recruit people, so to say, and it's going to be a yearly group run for one year. Okay. And then you have three coaches, three leaders for the group, and 15 participants. And then as the group is working through the year, the number of participants is shrinking, actually. They are leaving the group, obviously. Uh -huh. And finally, by the end of the year, there is only one participant left. Oh, really? What Would you call this process? What kind of analytical association would you offer to this kind of phenomenon? Mm. Well, it's, it's difficult without going into more detail about the group, actually. In principle, Bob said that it's difficult to know the details of the group, the group. It's difficult to say what's going on. But, uh, but bro broadly speaking, if you're if you're starting groups in a new area, if you are a pioneer and people aren't used to groups they have to have time to get used to the group and it's quite common to have lots of dropouts um, I mean, I'd have to have, we'd have to talk about it in more detail. This is what supervision is about. Maybe you'd like to join a supervision group. Может быть, здесь как раз таки вопрос касается супервизии. Наверное, нужно говорить о супервизионной группе. But it's very, it's very important that the therapists or the group leaders feel comfortable about what they're doing, that they feel supported in what they are doing. Но все равно важно, чтобы сами терапевты или руководители группы, чтобы они себя комфортно чувствовали в том смысле, они комфортно чувствовали себя в отношении того, что они делают. Это очень важно. Они должны быть уверены в том, что они делают. I mean, to have, to have three people leading a group, if I understood you correctly, to have three people leading a group uh, could be very confusing for group members. They could be very confused about who is, who is running the group, who is in charge, um, who is making decisions and so on. So it could be very confusing. You, по-моему, сказали три руководителя группы, да? Получается, что это может быть для группы достаточно таким не совсем понятным вообще явлением. Они не совсем поймут, кто здесь главный, кто за что отвечает, кто принимает решения, если лидеров трое. So um, it, it sounds as if um, what I would say is try to think about what may have happened, get some supervision, get some consultation, and try again. Just keep trying. Because it takes a while for people to get used to the idea of, of working in groups. Если же предложение вам какую-то идею вам подать, то попробуйте подумать, что произошло, и потом попросите найдите себе супервизию, скажем, проведите супервизию, поймите, что происходит. Но не останавливайтесь, продолжайте снова, продолжайте делать то же самое, потому что в любом случае людям необходимо дать время для того, чтобы они привыкли к самой работе в группе. Most, most of all, it's important that the group conductors feel comfortable and confident about what they are doing and that will then transmit to the to the group members самое главное чтобы сами руководители группы лидеры чтобы они чувствовали себя комфортно и были уверены в том что они делают и рано или поздно это ощущение передаст игру but good luck try again don't give up в случае не останавливайтесь пробуйте еще удачи вам спасибо thank you both Oh, I thought
seen that uh, there are some people joining into small groups like groups with microphones because we have several groups here people who are sitting with microphones and discussing yeah. yeah and second point was about thank you for for driving this for drawing this analogy with a tempest uh, from shakespeare and uh, the point is that in in the russian literature we also have one genius like shakespeare in british it's Pushkin, and he also has one of his fairy tales that describes a uh, tempest a sea storm actually and yeah. people uh, yeah, end up you know, on an island, and then also there he describes one of the major characters who actually turns into a fly or into a mosquito to fly and control his father and others. Uh, and yeah. then one day finally he decides to to quit uh, this kind of control, and as soon as he quits it, as he stops controlling, everything gets much better. And yeah. and one more point is that Pushkin's times they were also like kind of tempest in the society kind of social storm, not yeah. quite calm times. And what we are witnessing now is another time of uh, another time of storm, social storm. Thank yeah. you. Yeah, thank you very much. It's a very interesting comment. Thank you. Yeah. Thank mm. you. And, and one more question, Bob. One final yeah. question. Go ahead. Yes, please. Yeah. Я расскажу отношения о соотношении идентичности в личности группы аналитика, идентичности индивидуальной работы специалиста и идентичности групповой работы. Каков порядок приобретения этой идентичности? Есть кто-то, кто занимался индивидуальной работой, кто-то не стал заниматься групповой, кто-то наоборот, кто-то только групповой. Вот какой путь лично? Well, this is a question about the balance, the ratio between the individual and group in your book as an analyst. It's yeah. because people actually turn first, they may be individual analysts and then they turn into group analysts. Yeah. Now, this is quite important because we would like to learn more about your experience. What do you think? How do you? Uh, evaluate or assess the ratio of this individual versus group mm -hmm. analytical because this is what people here experts here are going to to have to face very soon because they've been all practicing individual and now some of them are trying to turn group analysts so yeah. what do what do you think about it oh well, I, I think I, ideally i think like larissa mentioned in her speech and uh, as fuchs um, believed um the best way is to train as an individual analyst and then train as a group analyst because group analysis is in many ways an extension of the thinking of psychoanalysis. 
Ну, в принципе, то, что Лариса отмечала в своей речи, и Фолкс, это было сказано, да, что Фолкс говорил, что лучше всего стать групповым аналитиком, пройдя индивидуально сначала эту стадию, потому что, по сути, групповой анализ – это есть расширение рамок группов... индивидуального анализа. Personally, I did, I did it the other way around. I trained as a group analyst, and then I, then I did a psychoanalytically based uh, training after that, and psychoanalytic education. Дело в том, что у Боба наоборот все получилось. Сначала он получил образование в области группового анализа, а только потом уже стал заниматься индивидуально. I think it's I think psychoanalysis contains some profound insights. Uh, you know, Freud, Bion, um, they are great thinkers, uh, and it. That thinking should be brought into group analysis. Психоанализе вообще есть хорошие идеи, хорошие такие инсайты. Фрейд, Бьон, они принесли много хороших идей, и, наверное, эти идеи следуют заимствовать для группового анализа. But group analysis is a special group analysis is a special skill. You, you can't train as an, an individual analyst and expect to learn to know how to run groups. Um, Нельзя думать, что если ты пройдешь индивидуальный анализ, научишься, то ты автоматически можешь стать групповым аналитиком. Mm -hmm. yeah. uh... ну, вопрос очень хороший. Okay. У нас будет возможность uh, обсудить еще на общей дискуссии, да? Пожалуйста, сохраните свои вопросы, кто не успел сейчас задать. И uh, на общей дискуссии будет